Привет, друзья, с вами Торвальд. Продолжаем наши познавательные видео по практической психологии. И э, я хочу рассказать вам о раздражающей ситуации, которая происходит на улицах. Вы сами иногда с этим сталкиваетесь. Э, когда вы не можете разминуться с каким-то человеком, он идет вам навстречу, вы идете, вы начинаете правее, он правее, вы левее, он левее. И вот до последнего, получается, ну вот бывает, совпадет так, и вы думаете, ладно, я перестану вилять, да, остановлюсь, и он останавливается. Вы опять влево, он опять влево, как же это бесит. Еще бывают ситуации, когда, ну не знаю, то ли вследствие каких-то, какой-то местной особенности людей, то ли еще чего-то, но есть люди, которые издалека идут вам навстречу и не хотят перейти на другую сторону. Вот принято да, в странах СНГ правостороннее движение. Если вы по тротуару идете справа, да, то человек, который идет вам навстречу, он должен для вас по левой стороне идти. Но есть люди, которые вот идут навстречу и не хотят переходить на другую сторону. Вот это бесит вообще, потому что если в первом случае это было нечаянно, да, то во втором случае это уже как-то уже неадекватность. Есть такие, ну я не знаю, в Казахстане я с таким сталкивался, сталкивался в Сочи, в Адлере. Постоянно, когда идешь, длиннющий-длиннющий пустой тротуар, и вот человек идет еще 300-350 метров до него, и он идет вот еще там, и ты уже понимаешь, что вот оттуда он идет, не по своей стороне, идет прямо на тебя, и он не свернет. Он не свернет. Вот так вот уже навстречу, и в последний момент отходишь, задеваешь его, он еще так оборачивается, недовольно. Ну, в общем, есть такие люди неадекватные. Так вот, люди, как с этим бороться? Есть психологический трюк. Вот именно то, что называется прикладная психология. Да, то, что непосредственно применяется в вашей жизни, в быту. Значит, трюк заключается в чем? Каким-то образом у всех людей интуитивно принято, что... Если кто-то стоит на месте, а ты в него врезался, то ты не прав. То есть вот если человек стоит на месте, его нужно объехать. То есть если вы на месте стоите, человек по какой бы стороне ни шел, он подойдет к вам и он вас обойдет. Он не зацепится об вас и не будет вот кряхтеть. Ну, есть люди откровенно больные, да? Но как бы 98% людей не будут кряхтеть, что вот, мол, э, почему ты тут в меня врезался. То есть, ну, человек может проворчать, почему ты здесь стоишь, да, но все равно это будет не так часто. Вот, а что же по поводу движения? А по поводу движения, вот если вы движетесь все-таки навстречу, имеет значение, кто быстрее. То есть, если вы двигаетесь медленно, вот вы еле идете, то есть вы ближе к состоянию стоять на месте, да, вы двигаетесь медленно, а человек идет быстро. Это у всех, ну практически у всех людей работает одинаково, вот интуитивно. Если человек двигался медленно, а я быстро, значит я должен его объехать, как бы обойти. Ну вот представьте себе, что машина еле плетется, грузовик какой-то еле плетется, еле едет, едет, а едет быстрая легковушка. Или, или легковушка спокойненько себе едет, а едет очень быстрый мотоцикл. Он же не упрется и в задницу и не будет сигналить, правильно? Он раз, ж -ж -ж, обошел по дуге. Точно так же у пешеходов. То есть человек идет, вот вы медленно двигаетесь, он быстро, он раз, вас обошел. Поэтому, поэтому, если вы хотите избежать вот таких неудобных ситуаций на улице, не надо ни влево, ни вправо, ничего не надо делать. Два варианта, значит, первый вариант. Вы сильно замедляете ход, вот сильно замедляете. И э, второй вариант, вы совсем останавливаетесь. Иногда и это не будет. То есть, ну, если вам там дышат другие пешеходы в спину, ну, вы можете замедлить шаг, да, но как бы совсем останавливаться не надо. А когда вы на пустом тротуаре, можете вообще встать. Вот кто-то едет на велосипеде, ребят. Вот знаете, несется на вас. Вы левее, правее, он очень быстро приближается. Вы встали на месте и все, как вкопанный. Вот вы встали и стоите. Все, он едет... Это ему дает секунду, чтобы ситуацию проанализировать. То есть у него есть еще чуточку времени, он видит, что вы все, встали на месте. Он как бы берет вправо и видит, что вы не мечетесь никуда, вы на месте. Он все, тогда раз и объехал. Если вы будете метаться, это будет до последнего вам отпрыгивать придется. 
должен сказать, что среди, среди вот результатов таких было даже, что однажды я шел по длинному тротуару, и вот где тоже никого не было, но двигались четверо кавказских мужчин, весьма таких, ну, наглых. Ну, такие, весьма бесцеремонные такие, по внешнему виду, очень развязанные. Вот, все старше 30, а кто там старше 40, и вот так они в четвером шли, заняв весь тротуар. Я шел по правой стороне, вот так, как бы не совсем там по краю, унижаться не надо ни перед кем, да. Иду так себе вот по правой стороне, но не совсем так вот, не на самом-самом краешке. Иду и вот понимаю все это, оцениваю ситуацию, и вот подойдя поближе, вот так замедляю ход, я не остановился совсем, но я замедлился почти до нуля. И вот видно, что, ну, они быстрее, явно быстрее меня движутся навстречу, и вот видно, что так нехотя, нехотя, но вот там один чуть-чуть подвинулся, второй за него зашел, они так меня обошли и дальше пошли. Ни одного слова, ни одного взгляда. Еще раз вам говорю, как-то это интуитивно у всех заложено. Вот если ты вообще на месте стоишь, надо тебя обходить. Это уже только, ну, если реально хотят драки люди, да, они вас толкнут уже специально. Но поскольку, если там просто это среди бела дня, люди куда-то идут, они обойдут вас. Поэтому, ребят, используйте этот прием. Вы не сразу вспомните, вот вы видео сейчас посмотрите, вы не сразу вспомните. Но если вы будете об этом думать, если вас раздражает, вы все равно к этому придете. Когда видите такую ситуацию, сбавляйте ход, вот останавливайтесь. Не надо ни влево, ни вправо, просто остановитесь, оп, и вы прекрасно разминулись. Вот вам и все, такой практический совет. С вами был Торвальд, пока, до новых видео.